الله اكبر Сюда в аэропорт, братья, давайте, поддержим. Вот мы зашли сюда уже. Прямо в аэропорт зашли все. റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിശേഷമാണ് റഷ്യയിലെ ഒരു എന്താണ് എന്താണ് ആ പേര് നിങ്ങൾ വായിച്ചോളൂ ഒരു എയർപോർട്ടാണ് ആ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പ്രോ പലസ്തീൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് ഇടിച്ചു കയറുകയും ഹമാസിൻ്റെ വക്താക്കളാണ് പക്ഷെ അവർ പറയുന്നത് അവർ സ്വയം വിളിക്കുന്നത് വിൽ വിമൽകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പാലസ്തീൻ പ്രൊട്ടക്ട് എന്താണ് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് എന്നാണ് അവർ അവരെ സ്വയം വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവിടെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുന്നു ഒരു എയർപോർട്ടിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇടിച്ചു കയറുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആലോചിച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇവിടെ കണ്ടു നമ്മൾ പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താ ഇതുപോലെ ഇടിച്ചു കയറുന്നു തെൽ അബീവിൽ നിന്നും വരുന്ന ഇസ്രായേലിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു ഒരു എയർപ്ലെയിൻ ആ എയർപ്ലെയിനകത്ത് ജൂതന്മാരുണ്ട് എന്ന് ശങ്കിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് അവർ സസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ പിടികൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുന്ന കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ ഒരു സംശയത്തിനും ഒരു ഇട നൽകാത്ത വിധം ഇതൊന്നും മുസ്ലിങ്ങളല്ല ഇതൊന്നും യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമല്ല എന്നൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് നിങ്ങളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ജിഹാദി പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മേമ്പൊടിയായിക്കൊണ്ട് ടെക് ബീർ തള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ചു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ഇത് ഇസ്ലാമിക ഒരു സ്ലോഗനാണ് ഈ സാധനം തന്നെയാണ് ഈ തള്ളാഹു ഡക്ബർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ പോലെ കേൾക്കുന്നത് അഞ്ച് നേരവും വിളി കേൾക്കുന്നത് അള്ളാഹു വലിയവനാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നമ്മൾ എൻ ആർ സി നമ്മളുടെ പൗരത്വ ബില്ലിൻ്റെയൊക്കെ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുമ്പോഴും എന്തിനാണ് ആ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അള്ളാഹു അക്ബർ വിളി ഇല്ല 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 വിളി എന്തിനാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ വിഷയം ഈ ഒരു വിഷയം അത് മതവിഷയമല്ല എന്നിരിക്കും ഇതൊരു ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ആളുകൾ എങ്കിലും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് വിഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്നൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ മൈത്രേനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് പച്ച നുണയാണത് ഒരു തരത്തിൽ നമുക്കതിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മൈത്രേനോടൊക്കെയുള്ള എല്ലാ ബഹുമാനം നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് എങ്കിലും ഒന്ന് ഇരുന്ന് ഒരു ഒരു ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് കാണണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് ജൂതവിരുദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഹമാസ് ഇവിടെ ഈ തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നതും ഇവിടെ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും ഇതുപോലെ ഒരു ടു സ്റ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചർച്ചകളോ പരിഹാര ശ്രമങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ ചെവി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഇസ്രായേലിന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആദ്യ ദിനം മുതൽ യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് അറബ് ലോകമാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഇതൊരു മതവിഷയമായിട്ട് മാറുക മാത്രമല്ല അങ്ങനെയല്ല എന്നാരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് പോലും അത് തിരിച്ച് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി റാഡിക്കലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോലും ആണ് ഇതുപോലെയുള്ള അക്രമങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് വിഭവങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിലെ വിഷയമായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സംഗതിയൊക്കെയായിട്ട് പറയാം ഈ വിഭവം പങ്കിടുക ഇടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മണൽ പങ്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനു ഇതിനു മാത്രം വലിയ യുദ
ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഇസ്രായേലും പാലസ്തീനും ഉള്ള ആ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണ് അവിടെ ഒറിജിനലി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ മരുഭൂമിയിൽ മണലല്ലാതെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വലിയ നുണയാണ് ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മൈത്രയൻ പ്രത്യേകിച്ചും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ അത് അയച്ചു തന്നുകൊണ്ട് പലതും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റവാക്കി പറയുകയാണ് ഇത് മതമാണ് മതമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു വാദമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെയല്ല തിരുത്തേണ്ടത് അതെ നേരെ എയറോപ്ലെയിൻ വിളിക്കുക നേരെ പോയിട്ടത് ഈ ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ജൂതനുണ്ടോ എന്ന് തപ്പിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു എയർപോർട്ട് കൊള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് എന്നിട്ട് എന്താണ് നമ്മളൊക്കെ പറയും വല്ല വഞ്ചി തുഴയുമ്പോഴോ മറ്റേ വടം വലിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പറയും സ്വാമിയെ എന്താണ് മറ്റേ എ എൽ എസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പല സാധനങ്ങളും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇത് അതേപോലെ പറയുന്ന എന്താണ് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് വാതിൽ തള്ളി തുറക്കുന്നത് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് മണ്ടയ്ക്ക് കുട്ടണത് ഇത് ഇതിനെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മതമല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ആരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ആരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയണത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോകുന്നു പോട്ടെ നിങ്ങൾ ആരെ വേണമെങ്കിലും തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കോ പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനൊരു സംഗതി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശം നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഒരു തിരുത്തലായിക്കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക എടുക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തോർത്ത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭീകരവാദ സംഘടനയാണ് എന്ന് പറയാൻ പല ആളുകൾക്ക് സാധിക്കാറില്ല അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭീകരവാദ സംഘടനയാണെന്ന് പറയുന്നു എന്നതിന് തെളിവായിക്കൊണ്ട് പലപ്പോഴും പലതും പറഞ്ഞെങ്കിലും അതിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഹമാസിൻ്റെ ചാർട്ടർ ഫോമേഷൻ ചാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അതിൽ അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ അവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ആ ഒരു തുടക്കം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിയാമ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വാചകം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വായിക്കാം ഇതിൽ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ആൽ ഇമ്രാൻ എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്തിൽ ഒരു വാചകമാണ് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഹൈറും മിന്നൽ ഉമ്മത്തി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും എന്താണ് മികച്ച അതല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ജനുസ്സാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു ആയത്തും കൂടിയാണത് അങ്ങനെയൊക്കെ അതിനൊക്കെ ശേഷം അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാചകമാണ് ഇസ്രായേൽ വിൽ എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു എക്സിസ്റ്റ് അൻടിൽ ഇസ്ലാം വിൽ ഒബ്ലിറ്ററേറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം അതിൻ്റെ വക്താക്കൾ ഇസ്രായേലിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് വരെ മാത്രമാണ് ഇസ്രായേൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പ്രിയാമ്പിൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഹമാസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇനി ജസ്റ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഒബ്ലിറ്ററേറ്റഡ് അതേഴ്സ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ഇതിന് മുന്നേ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ പല നാടുകളും ഞങ്ങൾ ഒബ്ലിറ്ററേറ്റ് ചെയ്തത് സമാനമായ രീതിയിൽ ഇതും ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ പല വാചകങ്ങൾ ഇവർ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹമാസ് ചാർട്ടറിലുള്ള മറ്റ് ചില വാചകങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തത് പ്രിയാമ്പിൾ എഴുതി വെച്ചത് വായിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തത് കാണാം ദ ഡേ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് വിൽ നോട്ട് കം അൻടിൽ മുസ്ലിംസ് ഫൈറ്റ് ജ്യൂസ് ആൻഡ് കിൽ ദം ഇത് ആർട്ടിക്കിൾ ഏഴാണ് അതിന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊന്ന് ഹമാസ് റിഗാർഡ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ദ സ്പിയർ ഹെഡ് ആൻഡ് ദ വാൻ ഗാർഡ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഓഫ് സ്ട്രഗിൾ അഗെയിൻസ്റ്റ് വേൾഡ് വേൾഡ് സയനിസം Islamic groups all over the Arab world should also do the same since they are best equipped for their future role in the fight against the war mongering Jews. That's what I'm saying. So, this is the first time I'm going to do this. This is the first time I'm going to do this. This is the first time I'm going to do this. This is the first time I'm going to do this. This is the first time I'm going to do this. This is the first time I'm going to do this. This is the first time I'm going to do this. This is the first time I'm going to do this. ഹമാസിൻ്റെ നേതാവ് ഇരുന്ന് പറയും വി മസ്റ്റ് ടീച്ച് ഇസ്രായേൽ എ ലെസൺ ആൻഡ് വി വിൽ ഡു ദിസ് എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ ഒരു സംഭാഷണം ഇതാണ് വി വിൽ റിപ്പീറ്റ് ഒക്ടോബർ സെവൻ മസാക്കർ ടൈം ആൻഡ് എഗെയിൻ വൺ മില്യൺ ടൈംസ് ഇഫ് ഇൻ നീഡ് ടു ആൻഡിൽ വി എൻഡ് ദ ഒക്യൂപ്പേഷൻ ഈ ഒക്യൂപ്പേഷൻ ഒക്യൂപ്പേഷൻ എന്ന്
ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ രണ്ട് കൂട്ടങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയത്തിലെ ഒരു വ്യത്യസ്തത കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ഇസ്രായേൽ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആ ഫോമേഷൻ അവരുടെ പ്രൊക്ലമേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിൽ അവരെഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വി എക്സ്റ്റെൻഡ് അവർ ഹാൻഡ് ടു ഓൾ നൈബറിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദർ പീപ്പിൾ ഇൻ ആൻ ഓഫർ ഓഫ് പീസ് ആൻഡ് ഗുഡ് നൈബർഹുഡ് ലൈബ് നൈബേർലിനെസ് ഇതാണ് അവരവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഹമാസ് എന്താണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദർ ഇസ് നോ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദ പലസ്റ്റീനിയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സെപ്റ്റ് ത്രൂ ജിഹാദ് എന്നാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ഒക്ടോബർ ഏഴിന് നടത്തിയ ആ മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവലിനകത്തേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിക്കൊണ്ട് നടത്തിയ സംഗതിയെ അവർ വിളിക്കുന്നത് ജിഹാദ് എന്നാണ് അതിനുശേഷം അവർ ആ നഗരങ്ങളിൽ നടത്തിയ നരനായാട്ട് അതിനെ അവർ വിളിക്കുന്നത് ജിഹാദ് ആണെന്നാണ് അതിൽ കൊല്ല കൊല്ലപ്പെടുന്ന ആളുകളെ ട്രക്കിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് കഴുത്ത് വെട്ടി മാറ്റുന്നതും അതല്ലെങ്കിൽ അവരെ സ്ത്രീകളെ നഗ്നരായിക്കൊണ്ട് അതുപോലെ പരേഡ് ചെയ്യുന്നതും കുട്ടികളെയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതും ആ വീടുകളിൽ കയറിക്കൊണ്ട് വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ വെടിവെച്ചിടുന്നതും അവരെ ഹോസ്റ്റേജസായിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ വിളിക്കുന്നത് ജിഹാദ് എന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ അവർ ജിഹാദ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അവിടെ ഒരു ചർച്ചയിലൂടെ ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു അജണ്ടയിൽ ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ് അവരുടെ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലായ്മകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അത് അത് അവിടെ സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം അവിടെ പാടില്ല ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യമേ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആധുനിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു ആശയവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഒരാളുമായിട്ട് ഒരു സംഭാഷണവും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞു വെക്കാനുള്ളത് ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഇതുപോലെ ഒരു തീവ്രവാദ കൂട്ടമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ കൂടുതൽ ഒരു തെളിവും വേണ്ടാതിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഹമാസിന് ഭീകര പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് കാണുന്നില്ല ലീഗിനെ റാലിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു എന്ന് പി മോഹനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ വന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവർക്ക് ഈ സംഘടന ഒരു ഭീകര സംഘടനയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ത് തെളിവാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ആളുകൾ കൊല്ലുന്നതിന് എണ്ണം വെച്ചിട്ടാണോ ഇവർ ഭീകര പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ അളക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും ഭീകരനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരവാദിയായിട്ടുള്ള ആൾ ആര് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റാലിനാണെന്ന് ഇവർ സമ്മതിക്കുമോ എന്നാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ തലതൊട്ടപ്പൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന ആളുകൾ ഗുലാഗ് സിസ്റ്റമൊക്കെ ഇവിടെ വലിയ തോതിൽ ഇവിടെ നടത്തിയിട്ട് അതിനകത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊന്നുടക്കിയത് സ്റ്റാലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒക്കെ കൊന്നുടക്കിയത് ആരും ഇവിടെ മറന്നിട്ടില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കോളേജിലും പഠിപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആരും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തത് എന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഹിറ്റ്ലറെ കുറിച്ച് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഹിറ്റ്ലർ വലിയൊരു പ്രശ്നക്കാരനാണ് ശരിയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അറിയുന്നില്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിറ്റ്ലറും ഒരു മാടപ്പറവായിട്ട് മാറിയേന് സമാനമായ രീതിയിൽ ഇന്ന് സ്റ്റാലിൻ്റെ ചിത്രമൊക്കെ വെച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിശയം തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ട് ഞാൻ നമ്മളും അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന ആളാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ ഒക്കെ ആളുകളായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആശയക്കാരനായിട്ട് മാറുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിലും സ്റ്റാലിനെ പോലെയുള്ള നേതാവ് ലെനിനെ പോലെയുള്ള നേതാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ മനസ്സിൽ ചില ചിത്രങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളാരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇവരൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ കൊലപാതകകളും വലിയ ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വക്താക്കളും ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഇവർ സമ്മതിക്കുമോ ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകളെ അവർ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവർ സമ്മതിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് അവർക്കൊരു കാരണം വേണ്ടത് ഇത് ഭീകര പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന സംഘടനയാണ് എന്ന് അറിയാൻ അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ സുഹൃത്ത് ഒരു പഴയ ഒരു പ്രസംഗവുമായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് മുജാഹിദ് നേതാവ് അബ്ദുൽ മജീദ് സൊലാഹി അദ്ദേഹമാണ് ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും മീഡി മുക്കാൽ മീഡിയ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഒതൻറ്റിക്കാണെന്ന് നമ്മളങ്ങ് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാസ പറഞ്ഞൊക്കെ തൽക്കാലം മാറ്റി വയ്ക്കുക ഏതായാലും കാസ പോലും അത് സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്
ഇസ്ലാമിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഹസിക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഉഗ്രരൂപങ്ങളാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രതിരോധ സേനകളുണ്ട് ചെറുത്തുനിൽപ്പ് സംഘങ്ങളുണ്ട് ദൗർഭാഗ്യവശാലി ചെറുത്തുനിൽപ്പ് സംഘങ്ങളും പ്രതിരോധ സേനകളും മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ ഭാരമായി തീർന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊടും ക്രൂരതയോട് മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു അടുപ്പം കാണിച്ചാൽ അവർ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരതയായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അവർ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജിഹാദിനെ തീവ്രവാദവുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ആത്മഹത്യയെ രക്തസാക്ഷിത്വവുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് എന്തെല്ലാം ഇസ്ലാം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ കാര്യങ്ങളെയെല്ലാം തന്നെ വിവിധ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഉഗ്രവാദികളെ തുറന്നു കാണിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ടെററിസം ആണ് അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കലാണ് അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ആത്മഹത്യാ സ്കോഡുകൾ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ബാധ്യതയാണ് ഹമാസിനെ കുറിച്ച് എന്റെ ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരുപക്ഷെ സംശയമുണ്ടാകും അവർ ഫലസ്തീൻ ജനതയെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരല്ലേ എന്ന് ഫലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ശല്യവും ഭാരവുമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ നേതാക്കൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള റിസോർട്ടുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് റിമോട്ടായിട്ട് അവർ അവിടുത്തെ ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഫണ്ടുകൾ സ്വരൂപിക്കുകയും ഫലസ്തീൻ ജനതയെ ഒറ്റുകൊടുക്കുകയും രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അവരും പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് പ്രസ്ഥാനമാണ് പ്രതിരോധ സേനയാണ് എന്തു ചെറുത്തുനിൽപ്പാണ് അവർ നടത്തുന്നത് ഇസ്രായേലിനെ ഇണക്കിവിട്ട് ഫലസ്തീനിൽ ബോംബിടുവാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി അവസരങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും പണിയെടുത്തുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ ചെയ്യുന്നതിനെ അവർ അരുങ്കൊല നടത്തുന്നതിനെ രക്തസാക്ഷിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണ് ഇത് കേട്ടിട്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ഒന്ന് വെളിച്ചം അവരുടെ തലയിലേക്ക് കയറിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോകുന്നത് കയറില്ല എന്നറിയാം കാരണം നമുക്കറിയാമല്ലോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോറൽ ഹൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് തങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം തങ്ങളാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകൾ നമുക്ക് ആരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നൊന്നും പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കും എന്നതാണ് അവരുടെ ഒരു രീതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊന്നും അവരുടെ തലയിലേക്ക് കയറില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ചില വിശ്വാസികൾ വന്നിട്ട് പറയും ഇത് ഏതോ കിളി പോയ ഉസ്താദാണെന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിളി പോയ ചില ജേക്കബ് എന്താണ് അലക്സാണ്ടറെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ചില കിളി പോയ എന്താണ് കവടി നിരത്തിയിട്ട് പ്രതിയെ പിടിച്ചു അതുപോലെ കുട്ടി വയറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ എന്താണ് കത്തിയുമായിട്ട് വന്നു എന്താണ് നേഴ്സ് കത്തിയുമായിട്ട് നിന്നതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടി ഒരു വലിയ കൊലപാതികയായിട്ട് മാറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില അപസർപ്പക കഥകളൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു അലക്സാണ്ടർ ഇവിടെ കറങ്ങി നടപ്പുണ്ട് ഒരു ഐ പി എസ്സുകാരനാണ് മൂപ്പരെയൊക്കെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ടാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ വലിയ തോതിൽ കുട്ടി ഘോഷിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ജംഗ്ഷൻ കാക്ക നമ്മളുടെ മദ്രസ എന്താണ് മദ്രസ നിലപാട് എന്ന് പറയുന്ന ആ പരിപാടിയുടെ വക്താവ് പുള്ളി പുള്ളിനെ വിളി വിട്ടിട്ട് ഇതുവരെ പുള്ളിക്ക് ചോറ് പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അറിയുന്നത് കാരണം നിരന്തരം ചർച്ചകളാണ് ഇൻ്റർവ്യൂസാണ് ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അറിയുന്നത് കാരണം പുള്ളിയിലൂടെയാണ് നമ്മളുടെ ജംഗ്ഷൻ കാക്ക ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ ചരിത്രം മുഴുവൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ അബദ്ധങ്ങളും പച്ച നുണകളും ഇതുപോലെ കെട്ടുകഥകളും കുത്തിയിറക്കുന്ന തിരക്കിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടുവരാമെങ്കിൽ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള കിളിവായ ഉസ്താദിനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ നിലവിളിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതൊന്നും ഇവിടെ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന്